driving suswagatam 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 dear audience please rise in your seats to welcome our dignitaries and give them a huge round of applause i welcome the unesco chair holder revered professor dr vishwanath d karad sir honorable dr vijay bhatkar ji honorable shri avinash dharma jaga dharmadikari sir honorable dr sanjay upadhyay sir honorable vice chancellor dr aryam chitnis sir honorable mukesh sharma ji very good evening and warm welcome i ashish patil assistant professor and my colleague professor monmai godbole faculty of peace would like to welcome you wholeheartedly on behalf of dr vishwanath karad mit world peace university for today's mit wpu brilliant time 2022 award ceremony aaj 14 february व्हॅलेंटाईन डे जगभरातील तरुणाईला आणि विशेषत महाविद्यालयातील तरुणांना या दिवसाचं विशेष आकर्षण असतं पण ब्रिलियंटाईन डेच्या माध्यमातून लव्ह आणि इंटेलिजन्स आणि हार्ट आणि ब्रेन यांना जोडून एका वेगळ्या आयामातून आपण हा दिवस साजरा करत आहोत मित्रो आपण सर्व जाणताच की आपल्या एम आय टीच्या कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही वर्ल्ड पीस प्रेरणी होते जी आपल्याला जाती धर्म भाषा पंथ या पलीकडे जाऊन एकात्मतेचा संदेश देते मी आपला सर्वांना विनंती करतो की उभे राहून हात जोडून डोळे मिटत सहृदय वर्ल्ड पीस प्रेअरमध्ये आपण सहभागी व्हावं आणि माझ्या टेक्निकल टीमला मी विनंती करतो की त्यांनी वर्ल्ड पीस प्रेअर सुरू करावी ओ नमो गीयाद प्रतिपाद जय जय स्वसंवेद्या प्रकाशेनुवृत्तिदासु अवधारी बोधी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु धन्यवाद एम आय टी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीने आजपर्यंत नेहमीच कला साहित्य संस्कृती अध्यात्म यांचा समन्वय करून अनेक उपक्रम राबवलेले आहेत 
ब्रिलिंटाइन डे या निमित्ता ने ध्येय ज्ञान बुद्धिमत्ता या गुणा ही तवड़े महत्व दिए जावे आत लॉन्ग लास्टिंग चिरंतन प्रेमा की संकल्पना समाजासमोर यावी अशा विचार स्पर्धे की संकल्पना पुढ़ आली या स्पर्धे हे पहिलेच वर्ष आले तरी अपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी यात सहभाग नोंदवून या कल्पनेला भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे तीन राऊंडमध्ये ही स्पर्धा घेण्यात आली सुरुवातीला निबंध स्पर्धा नंतर एम सी क्यू टाईप क्वेश्चन्स आणि तिसऱ्या राऊंडला एक्स्टेम्पर स्पीच या पद्धतीने मूल्यांकन करत आज आपण या स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यापर्यंत येऊन पोचलो आहोत Love is enormously beautiful and people have their own expressions regarding love. The sages of ancient India say that the love we are chasing is not love. Instead, it is the fleeting emotional high of falling in love which can collapse at any moment. The saints, sages and philosophers kept pondering on this topic of love and develop the ideas on the revival of love through different dimensions towards love sant gyaneshwar ya sandarbhat mhantat phulan vari bhramar paya thevati sukumar kutsam bela kesar iye shanke mauli mhantat aho to bhunga paha ervi itki dandgai karto पण फुलांवर उतरताना मात्र किती अलगद उतरतो का तर त्या फुलातले केसर नाजूक आहेत आणि आपल्या घाईघाईनं पंख हलवण्याच्या धांदलीत ते केसर तुटून पडले तर तर दांडगाईला सुद्धा जिथं नाजूक व्हावंसं वाटतं ते म्हणजे प्रेम हा निसर्गातला माऊलींनी दिलेला दृष्टांत आणि जर आपणही निसर्गाकडं इतक्या तन्मयतेनं आणि प्रेमानं पाहिलं तर ज्ञानेश्वरांच्या या दाखल्यासारखंच आपल्यालाही प्रेम कळेल असं मला वाटतं तर संत मीराबाईंचं कृष्णाप्रतीचं प्रेम ते काही आवरच लडकर सारी दुनिया असे जब प्रीत के रंग मे रंगती हे होकर आराध्य मे विलीन तब कोई मीरा बनती हे किंवा नजर कृष्ण की हो तो सारी दुनिया मे प्रेम हे नजर मीरा की हो तो सारी दुनिया ही कृष्ण हे So peace in real sense can be attained with love because love is the purest form of peace. So when the power of love over overpowers the love of power, the world will know peace. When youth speci specially talk about love, they tend to look at it at, as they take it as its literal meaning. But our culture defines it beyond that and such events can help all of us open our eyes and see love from the from our cultural lenses to throw light on this and how we can guide today's youth in this regards we have with us honorable dr sanjay upadhyay sir executive director and advisor mit wpu today's event has been conceptualized by him and therefore i call upon sir to share with us the concept of brilliant time नमस्कार आणि शुभ संध्याकाळ हॅपी ब्रिलियंट एन डे ही संकल्पना व्यक्तिगत माझ्या मनामध्ये खूप दिवसांपासून होती आणि ती संकल्पना अधिक दृढ केली ती अनेक व्यापारी कंपन्यांनी ग्रिटिंग्स विकणाऱ्या आर्चिस नावाच्या कंपनीने ते अधिक कन्फर्म करत गेली ह्याची गरज आहे का ह्याची गरज आहे का असं व्यासपीठावरती उपस्थित जे मान्यवर आहेत प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांच्याजवळ जी कल्पना मांडली की असं असं डोक्यात आहे की ब्रिलियंटाईन डे साजरा करायचा तर त्यांना ती अतिशय कल्पना आवडली आणि ब्रिलियंटाईन म्हटल्यानंतर ज्या दोन व्यक्ती 
प्रथम मनात आल्या त्या माजी सनदी अधिकारी आणि चाणक्य मंडळाचे प्रणेते डॉक्टर अविनाश धर्माधिकारी आणि अर्थातच परमसंगणकाचे जनक पद्मविभूषण डॉक्टर विजय भटकर पटकन ब्रिलियंटाईन शब्दाबरोबर जाणारी ही दोन व्यक्तिमत्व आज या ठिकाणी आपल्याला लाभली मी त्यांचं या ठिकाणी एम आय टीच्या वतीनं वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या वतीनं जोरदार स्वागत करतो आता जेथ आवडी पडे काय म्हणतात ज्ञानेश्वर माऊली आता जेथ आवडी पडे तेथ अवसरी पुढे पुढे रिगो लागे घडे ऐसे प्रेम पहिली जी ओळ आहे ती व्हॅलेंटाईनची आहे आता आवडी जेथ पडे जिथे व्यक्ती आवडण्याची क्रिया रूपदर्शनाची क्रिया पण नंतर ते म्हणतात तेथ अवसरी पुढे पुढे आणि रिगो लागे घडे म्हणजे मग दोघांनी सुरू केलेला जो प्रवास आहे तो प्रवास शेवटपर्यंत जर नेता आला ऐसे प्रेम तरच ते प्रेम म्हणे तर प्रेम नाही आणि आजच्या ज्या पद्धतीनं प्रेमाची एकंदर जी परिस्थिती बाहेर चालू आहे मॅगी नूडल्स सारखी दोन मिनिटात दोन मिनिटं आणि पुन्हा दोन मिनिटात म्हणजे जुळलं चाललं आणि ब्रेकअप झालं असं सहा मिनिटाचा खेळ चालू आहे सध्या आणि तो प्रामुख्यानं तरुणाईला आवडतो मी पूर्वी एम आय टीच्या बाहेरच्या रस्त्यावरती आजच्या गाड्या पण बघितल्या ग्रीटिंग कार्ड झाल्या पण ते सगळं दिसण्यावरचा कारभार आहे तो मग असण्यावरचं काय करायचं असा प्रश्न पडला आणि मग असणं सुद्धा कळलं पाहिजे ह्याच्यासाठी व्हॅलेंटाईन डेला विरोध न करता जर व्हॅलेंटाईन बरोबर आम्हाला ब्रिलियंटाईन सुद्धा ऍड करता आलं त्यामध्ये एनरिच करण्यासाठी संकल्पना तर तरुणांच्या आयुष्य तर सुखाची होतीलच पण त्यायोगे ज्या समाजाचं ते घटक आहेत तो समाजही सुखी होऊ शकतो भारताची जी मूळ शक्ती आहे विवाह संस्था कुटुंब व्यवस्था त्यातलं पतीपत्नी सगळ्यात महत्वाचं नातं आहे आणि त्या पतीपत्नीच्या मूळ नात्याकडे जर अशा पद्धतीनं उथळ पद्धतीनं बघण्याची प्रक्रिया न कळत सुरू असेल कोणाचा दोष नाही पण न कळत सुरू झाली असेल आणि त्याचा अशा पद्धतीनं व्यापारी नफा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आपण त्यात अधिक अडकत गेलो की काय असं वाटायला लागतं कारण जाहिरातबाजी ही दोन्ही प्रकारे केली जाते सकारात्मक आणि नकारात्मक आणि ते आपण बघता टी व्हीवरती टी व्हीवरच्या जाहिराती आपण बघतो त्यामध्ये पॉ वॉशिंग पावडरची जाहिरात आहे पण चौथ्या मजल्यावरनं वॉशिंग मशीन खाली ढकलून दिलं आहे ती आपल्या लक्षात राहते वॉशिंग मशीनचा जो खाली पडल्यानंतरचा होणारा चोराळा जो आहे तो लक्षात राहतो फोनेटिकली व्हिज्युअली आणि जाहिरात आहे पावडरची ही निगेटिव्ह साईड आहे ॲडव्हर्टिजमेंटची चौदा विद्यानी चौसष्ट कला तर पासष्टवी कला जाहिरातबाजी ही आहे आणि त्यामुळे आमचे सिनेमे पण त्याच मार्गावरती जायला लागले दिल एक मंदिरपासून दिल तो पागल आहे हा जो प्रवास आहे तो एक्झॅक्टली तोच आहे हे दिलेक मंदिर मान्य आहेच सगळ्यांनाच मान्य आहे पण त्या मंदिरापासून निघून मेंटल हॉस्पिटलपर्यंत जो प्रवास होतो तिथे कुठेतरी गडबड असं वाटायला लागलं आणि म्हणून मग हा ब्रिलियंटाईन डे जर आम्हाला साजरा करता आला अशा पद्धतीनं मुलांच्या बुद्धीला चॅलेंज देऊन बुद्धीला आवाहन करून तर त्याचा फायदा होऊ शकतो आणि प्रियकर प्रेयसी या जोडीतून आपल्याला ध्येयकर ध्येयसी अशा जोड्या निर्माण करता आल्या तर त्यात भलं होणार आहे त्यात भारताची तरुणांची संख्या सगळ्यात जास्त आहे जगाचा विचार केला तर मग अशा पद्धतीनं तरुणांचे एकदा कॅरेक्टर फॅब्रिकेशन सुरू झालं की पुढचं काम अवघड होत जातं आणि हे प्रामुख्यानं मुलांच्या दृष्टिकोनातून आत्ता जेवढे प्राध्यापक या ठिकाणी उपस्थित आहेत कारण ऑनलाईनचा हा पण धोका असतो उपस्थित होता का तो हो आम्ही भाषणं ऐकले पण कुठे उपस्थित होता तर प्रत्यक्ष जागी उपस्थित नव्हतो आम्ही ऑनलाईन होतो ही मुभा आम्हाला या ऑनलाईनने आता करून दिलेली आहे परंतु इथे जेवढे प्राध्यापक आता उपस्थित आहेत त्यांना विनंती आहे की पुढच्या वर्षी ही स्पर्धा परत होणार आहे आणि ती होण्यापूर्वी तुमच्या क्लासमध्ये वर्षभरामध्ये या पद्धतीनं विचार तुमच्या शिकवण्याच्या माध्यमातून पसरवता येईल का सखोल चिंतनाचा आयुष्याबद्दल विचार करण्याचा अन्यथा नेटफ्लिक्सनी आमच्या या सगळ्या कल्पना बदलून टाकलेल्या आहेत ॲमेझॉनच्या सिरियल्सनी सगळ्या कल्पना बदलून टाकलेल्या आहेत 
नेटफ्लिक्स का है कि वहाँ स्प्लिट्स विला का है या सर के कार्यक्रम है टीवी पर से आम्मी तो थाम नहीं शकत का अभिव्यक्ति स्वतंत्र है मन पभिव्यक्ति स्वतंत्र मे नेमक अर्थ कहला नहीं तो ती अड़चण है स्वतंत्र शब्दा मतला जो तंत्र शब्द है ना तो टेक्निक या अर्थाने है आ जिथे टेक्निक है तिथे मरयादा है कारण मरयादेशिवा टेक्निक होत नहीं बाय डिफॉल्ट जिथे टेक्निक शब्द आला तिथे मरयादा आई मन तो टेक्निक है तो प्रेम शब्दा अभिव्यक्ति स्वतंत्र मधे हा प्रेमा वणवा हो कि यज्ञ करावा हा महत्वा मुद्दा है प्रेम कर भिल्ला सारख बाणावरती खोचले माती मधे उगम सुधा मेघापर्यंत तो पोचले ही कुसुमाजा ने मानले संकल्पना आम मुला रुजवता ये का कि नहीं तो आता चालते है चालू ब्रेकअप 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 मग वाइट वाट तीन तीन वर्ष पाषाण तलावा फिराल जता मैं लग्न होता तीन महीन घटस्फोट घर का नर आशन कल मैं पाषाण तलावत का मैं तुम्हें पाषाण घून बरत आलात हृदय द्रावकता घेतलीच नाही तुम्ही एकमेकांबरोबर सॅक्रिफाईस नाही एकत्र राहण्याची क्रिया ॲडजस्ट करून जगण्याची क्रिया ए डी डी जे यू एस टी करण्याची क्रिया ए डी जे यू एस टी नाही ए डी डी जे यू एस टी करण्याची क्रिया आणि मग असं वाटलं एक सेकंडवर की हे कळवावं कोणी म्हणजे तुम्ही कोण डुटाचार्य पत्रकार परिषदेमध्ये अशा पद्धतीची चर्चा पण झाली की तुमचा विरोध का वॅरंट आहे ना म्हटलं विरोध नाही शेवटी मी पत्रकारांना म्हटलं की मी चालतो आहे आणि मला चालताना ठेच लागली तर इथे ठेच लागते आहे हे मागच्या चालणाऱ्या माणसाला सांगायचं की नाही सांगायचं इट्स अ अंडर द लॉ ऑफ नॅचरल जस्टिस मी त्याला सांगायला हवं की अरे सांभाळ इथे ठेच लागू शकते इथे दगड आहे म्हणून पण याचा अर्थ मी काही त्याचं चालणं थांबवत नाही आहे पत्रकारांना म्हटलं मी प्रेम करा थांबवत नाही पण इथे ठेच लागते एवढं तर सांगायला हरकत नाही तर ही प्रक्रिया आहे आणि जर एम आय टीच्या प्राध्यापकांनी याच्यात आम्हाला सहकार्य करायचं ठरवलं विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन अडीचशेच्या वर विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला आज काय बक्षिस आहेत किती जणांचा ग्रुप तयार केला जाणार आहे अँबेसेडर्स पीस अँबेसेडर्स म्हणून एम आय टीतून वर्षभरासाठी विविध कॉलेजेसच्या प्रिन्सिपल्सची भेट घेऊन पुढच्या वर्षी दहा फेब्रुवारीपासून ही स्पर्धा त्या त्या कॉलेजेसमध्ये आयोजित केली जाईल आणि चौदा फेब्रुवारीला जेवढी कॉलेजेस असतील त्या सगळ्यांच्यातले जे पीस किंग आणि पीस क्वीन असतील त्यांची फायनल राऊंड सुपर पीस किंग आणि सुपर पीस क्वीनची स्पर्धा एम आय टीमध्ये करायची फायनल राऊंड अशी कल्पना करून हे वाढवत जायचं प्रेम कसं ज्ञानेश्वरांनी सांगितलं पण हा संत लक्षात राहिला का तुमच्या ज्ञानेश्वर नाही आमच्या मातीतला संत आहे प्रेम कसं ते सांगतो आमच्या लक्षात आला नाही आला का आमच्या अभ्यासक्रमातच नाही तो पण व्हॅलेंटिन आला ग्रीक रोमन कॅलेंडरवरनं ज्याला हाकलून लावलं तो संत आमच्या अजूनही चर्चेमध्ये आहे तो आमच्या डोक्यात भिनवला व्यापाऱ्याने भू आमच्या डोक्यात तो भिनवला असो हा विषय गहन आहे आणि प्रेमही तसं असतं तर ते डोळ्यांनी करायचं की नाही एवढाच प्रश्न आहे किती करायचं हाही प्रश्न आहे भक्ती भक्ती मार्गाचा सुद्धा विचार केला तर सरूपता सलोकता समीपता आणि सायुज्यता या चारी मुक्ती करणार असाल तर त्या व्हॅलेंटाईनला महत्व आहे स्वरूपता म्हणजे पहिल्यांदा रूप बघितलं सलोकता म्हणजे अवलोकन केलं मग समीपता मग जवळ गेलो आणि मग सायुज्यता मग अद्वैतामध्ये गेलो परमेश्वराबरोबर ते पहिलं हा क्रम जो आहे चार मुक्तींचा तो चारी मुक्तींचा क्रम येणार असेल तरच त्या व्हॅलेंटाईनला अर्थ आहे नाही तर अर्थ नाही ही भूमिका प्राध्यापकांकडनं मुलांपर्यंत जायला हवी पालकांकडनं मुलांपर्यंत जायला हवी वर्षभरामध्ये पालकांची एक सभा बोलवण्यात याच्यावरती चर्चा करायला की तुमचा मुलगा नेमका काय करतो सिरियल आली पाहिजे मुलगी कुठे काय करते आई कुठे काय करते पेक्षा टायटल बदला लागेल ना आम्हाला थोडा विचार त्यांच्या भल्यासाठी बाकी काही नाही कुठचाही डुड्डाचार्य नाही संस्कृती रक्षकाची भूमिका नाही धर्माची रचना नाही कसलीच त्याच्या पाठीमागे थॉट प्रोसेस नाही पण माणूस म्हणून जगताना थोडं सावध व्हावं एवढीच इच्छा बाकी काही नाही असो ही भूमिका या स्पर्धे पाठीमागची आणि माझ्या कल्पनेला डॉक्टर विश्वनाथ कराडाने दु दुजोरा दिला आणि भटकर सर आणि अविनाथ धर्माधिकारी दोघांनीही पटकन हो म्हटलं त्यांनाही ती कल्पना आवडली विचार केला होता की एखादी हुशार नटी आणावी म्हणून पण अशी सापडेच ना हुशार आणि नटी असं एकदम कॉम्बिनेशनच सापडेल असो ब्रिलियंटाईन शब्द असल्यामुळे जरूर नाही कुठच्याही प्रकारच्या 
या पद्धतीची विनोदाने घ्या नंतर कोणाची तरी नातेवाईक नटी असेल आणि चिडाल तर रागवू नका पण थोडा वेगळा विचार करावा अशी नम्र विनंती आहे सगळ्यांना हात जोडून आणि पीस डिपार्टमेंटचे प्रोफेसर मिलिंद पात्रे आणि पूर्ण पीस डिपार्टमेंटची टीम यांनी अत्यंत पटकन प्रतिसाद दिला जी टीम लागते ह्या सगळ्या कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी निबंध ते काय तुमचे गुगलवरती फॉर्म पाठवणे त्याच्यानं निबंध घेणे मग निबंधाचं वाचन करून त्यातले निबंध निवडणे ही सगळी प्रक्रिया आपलं जे पीस डिपार्टमेंट आहे त्या पीस डिपार्टमेंटने केली एम आय टीमध्ये कित्येक डिपार्टमेंटला असं काही डिपार्टमेंट आहे माहिती केली मला माहिती नाही पण ते पीस डिपार्टमेंट असल्यामुळे पटकन माहिती होणार नाही तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्हाला माहिती व्हावं हा एक माझा अंतर्गत अंतस्थ हेतू होता की एम आय टीला कळू दे की अशा पद्धतीचं काहीतरी जोरदार वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी शीर्षकातला पीस शब्दाचं अख्खं डिपार्टमेंट आहे वीस वीस जण काम करतात महिन्याला दोन दोन हजार लेक्चर्स घेतात पीस या शब्दाच्या हा दिशेनं प्रवास करणार आहे त्यामुळे त्या सगळ्यांचे मी व्यक्तीशा आभार मानतो की माझ्या कल्पनेला असा भरभक्कम समुदायानं प पाठिंबा दिला त्यांनी अगदी या शेवटच्या क्षणापर्यंत आणि थांबतो या ठिकाणी प्रेमाच्या बाबतीतला एक भाऊसाहेब पाटणकरांचा शेर आहे थोडं शेरावरती तुमच्या हसू आलं पाहिजे म्हणून बाकी काही नाही भाऊसाहेब पाटणकर हसू अशासाठी की चिंतन करायचं असेल अशा पद्धतीने तो प्रसन्नता लागेल आणि ती प्रसन्नता या माध्यमातून निर्माण होते भाऊसाहेब पाटणकर असं म्हणतात तिरप्या तिच्या नजरेवरती बेहद्द झालो खुश मी तिरप्या तिच्या नजरेवरती बेहद्द झालो खुश मी आज पण कळले मला की तैशीच ती पाहते नेहमी असं भाऊसाहेब पाटणकरांनी सांगितलं आणि उर्दू शायरने अतिशय सुंदर सांगितलं ते सांगतो आणि सांगतो उर्दू शायर म्हणतो कौन कहता है मोहब्बत की जुबा होती है कौन कहता है मोहब्बत की जुबा होती है ये हकीकत दो निगाहों से बयां होती है त्या हकीकतीचा पुढचा हिस्सा या ब्रिलियंटाईन दे मन साजरा करता येईल का धन्यवाद धन्यवाद उपाध्य सर आणि नक्कीच आपल्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली पीस डिपार्टमेंट सायलेंटली पण इफेक्टिव्हली काम करते आणि ते लवकरच आपल्याला ही समजेलच आपल्यालाही अशी मी ग्वाही देते आता आपण आपल्या संस्थेच्या परंपरेप्रमाणे आपल्या पाहुण्यांचा सत्कार करूया मी आदरणीय श्री कराड सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर विजय भटकर सरांचा सत्कार करावा तसच तसच मी आदरणीय उपाध्याय सरांना विनंती करते की त्यांनी श्री अविनाश धर्माधिकारी सरांचा सत्कार करावा request our associate dean dr milind patre sir to declare the winners of mit wpu brilliant time 2022 adarniya manch upasthit sabhi vidyarthi pradhyapak varg उपाध्यक्ष सर ने बिल्कुल सही कहा कि अनेक लोगों को पीस का डिपार्टमेंट शायद है कि नहीं पता नहीं है बिकॉज पीस वर्क साइलेंटली पीस डजेंट मेक नॉइज एंड दैट्स वाई इट इज पीस तो थैंक यू सो मच उपाध्यक्ष सर फॉर मेंटरिंग दिस इवेंट 
बिफोर आई अनाउंस द विनर्स जस्ट कराड़ सब कैसे फोर्थ लेवल ऑफ प्रेम के ऊपर जी रहे हैं वो समझने के लिए सिर्फ एक मिनट लूँगा कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए तो उन्होंने कहा है कि इतनी पोथियाँ पढ़ी इतनी डिग्रियाँ ली अगर हमने ली है और फिर भी अगर प्रेम नहीं आया तो फिर वो बेकार गई लेकिन अगर सिर्फ किसी को प्रेम करना आया प्रेम जानना आया तो सिर्फ प्रेम या ढाई अक्षर के शब्द से ही वो पंडित हो जाता है ज्ञानी हो जाता है कहते हैं लव इज़ गॉड ईश्वर प्रेम है लेकिन ताजुब यह है कि अगर ईश्वर प्रेम है और प्रेम की इतनी महती है तो हम फॉल इन लव क्यों कहते हैं बुनियादी गलती तो हमारी अंदर है क्योंकि हम किसी भी शब्द प्रयोग को वैसे के वैसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फॉल इन लव को हमने स्वीकार कर लिया इसलिए प्रेम में हम गिर ही गए प्रेम को हमने ऊँचाई देखी ही नहीं इट शुड बी राइज इन लव एक्चुअली और अगर हम देखते हैं रिवियर प्रोफेसर डॉक्टर कराड सर को तो वो उसी चौथे तल पर जी रहे प्रेम के कहते हैं जब प्रेम शरीर के तल पर हो तो उसे प्लेजर कहते हैं कहे सेक्स जब हम प्रेम को मन के तल पर देखते हैं तो उसे कहते हैं हैप्पीनेस सुख जब प्रेम हृदय के तल पर होता है तो उसे हम कहते हैं जॉय आनंद और जब प्रेम जो है वो आत्मा के तल पर होता है तो उसे हम कहते हैं वो प्रार्थना बन जाती है दैट इज़ ब्लिस एंड व्हेन दैट हैपन्स ग्रेस डिसेंट्स और अगर आप कराड़ साहब का अगर आप व्यक्तित्व देखें उनका बोलचाल देखें उनका बात करने का तरीका देखें सोचने का अगर आप ये ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि द ग्रेस इज वर्किंग थ्रू हिम बिकॉज ही हैज़ राइजन इन द लव टू द फोर्थ लेवल और यही यही चाहिए किसी को कोई अपोज नहीं करना है वैलेंटाइन डे को लेकिन प्रेम के तल पर क्यों हम सिर्फ शरीर के तल पर ही सीमित रखें क्यों ना हम मन और फिर हृदय और फिर आत्मा क्यों ना एक एक विद्यार्थी इसके ऊपर क्योंकि सही मायने में वही वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का काम होगा मुझे ऐसा लगता है कि पीस किंग और पीस क्वीन ये जो आज हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है ही लेकिन हर व्यक्ति जो एम वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा है काम कर रहा है हर एक की जिम्मेदारी ये बनती है क्योंकि नाम हमारा सिंबॉलिक नहीं है कि हम ये कॉलेज में काम करते कि ये कॉलेज में काम करते जैसे ही हम वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के सदस्य बन जाते हैं कि हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उस प्रकार का आचरण रखें उस प्रकार से जिए सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस आदरणीय मंच जैसा बताया गया कि काफ़ी कम समय में ये स्पर्धा आयोजित की गई अनेक लोगों ने ऐसे लिखे ऐसे का जो नाम था वो था नीड फॉर वर्ल्ड पीस एंड द वेज टू अटेन इट काफ़ी विद्यार्थियों ने पूरे एम आई में उसमें सहभाग लिया फिर दूसरी लेवल हुई अनेक अनेक विषयों पर एम सी क्यू बहुपर्यायी उसके बाद में एक्सट्रीम फोर्स स्पीच और आज हम यहाँ पर तीन प्रतिस्पर्धी पुरुष के गट से और तीन महिलाओं के गट से यहाँ पर और उनमें से एक जो है वो वर्ल्ड उसको हम कहेंगे एम आई पीस किंग और एम आई पीस क्वीन उनको आज हम एक बहुत ही अनोखा आज कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर जो उपस्थित है मैं कहूँगा हमारी सदस्य को कि वो जो सेंटर का जो टिपो है वो डबल एंड इस कंपनी वो जल्दी से वो थोड़ा सा उसे हटा दिया जाए ताकि पुरुषों का एक गट और उसमें से फिर एक व्यक्ति जिसको हम आज पुरुषों के गुट में जो तीन फाइनलिस्ट हैं बारी बारी से मैं उनके नाम लूंगा और फिर तीनों सदस्य को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा बिफोर डिक्लेयरिंग हु इज द एम आई टी डब्ल्यू पी यू पीस किंग आई रिक्वेस्ट ऑल द थ्री फाइनलिस्ट वेदांत काले फ्रॉम स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लीज कम वो टिपॉय जो बीच में है वो कृपा करे वो थोड़ा सा उसे जस्ट गेट इट थैंक यू वेदांत आप बीच में आ जाइए प्रणय करकले अगेन फ्रॉम स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड परम लखानी फ्रॉम स्कूल ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म 
So I request all of them to be here. So these are the three finalists out of many, many participants. And ladies and gentlemen, it's a bright time, bright announcement. The first time in the history of MIT, Mites Institution and MIT World Peace University. Please put your hands together and welcome the first maiden, a mighty WPU, Peace King, Mr. Param Lakhani from School of Media and Journalism. Please put your hands together. Big round of applause. I request all my teammates to welcome. I request uh, Honorable Dharmadikari sir to please felicitate him with a sash. Please felicitate Dharmadikari sir to felicitate the MITWP Peace King Param Lakhani with a sash. I request revered Professor Dr. V.D. Karad sir to felicitate with a gold medal. I request revered Dr. Bhatkar sir Padma Bhushan to felicitate with a crown. Please put your hands together. And I request Honorable Vice Chancellor Witness Chitney sir to felicitate him with a certificate and bouquet. Thank you. I request uh, the other runner-ups to please stay on the stage. The other runner-ups, Mr. Vedant Kale, have the sash and the medallion, the silver medal. There are two runner-ups. Again, sash. A silver medal. And a certificate and a bouquet. And finally, finally, Mr. Pranay Karkale, again, sash, silver medal. Pranay Karkale from School of Mechanical Engineering, sash by Revere, sir. Silver medal. And certificate and bouquet. Thank you so much. I request the dignitaries to please sit on your place. I request gold medals to please continue on the stage and the runner-ups to take your places. Thank you. I request Mr. Param Lakhani to continue sitting on the stage. Thank you. Now it's time to declare MIT WPU Peace Queen.
and there was also very fierce competition. We felt that, you know, we were really in a catch-22 situation. But then, yes, with the wisdom of uh, all the peace team as well as mentor Sanjay Upadhyay sir, somehow, you know, with a lot of thinking, we come out with the results. So, I welcome the three finalists. Siddhi Deshmukh from School of Management, UG. Please be on stage. Saili Doifode from School of Mathematics and Statistics. Please be on stage. And Vaishnavi Bhavtankar, Faculty of Liberal Arts. Please come there. Thank you. And so now, you know, they are also, you can feel the heartbeats of this, you know, brilliant shine. So, ladies and gentlemen, please put your hands together in welcoming the maiden, the first over MIT WPU, Peace Queen, Sali Doifude from School of Mathematics and Statistics. Thank you. Please, I request Honorable Bhatkar sir to felicitate her with a sash. Give here, Dr. Bhatkar sir. Sash by Dr. Bhatkar sir. Revere Vidi Karad sir with a medallion, gold medal. Peace Queen, gold medal, and a crown by the Ramadikari, sir. It's a big moment. Please put your hands together. And certificate and bouquet by Honorable Upadhyay, sir. Upadhyay, sir. Thank you, thank you so very much. And I request Saili Dorfude to be there on the stage. And uh, again, the two runner-ups, I request uh, you know, Siddhi Deshmukh to please come up. And again, Sash and a silver medal by Upadhyay, sir. Certificate and bouquet by Dr. Chitney, sir. Thank you, thank you so much. Thank you. And now the last participant, Vaishnavi Bhautankar, Faculty of Liberal Arts. Again, a sash and a silver medal. And I'll request Honorable Mukesh Sarma, sir, to felicitate with certificate and bouquet. Honorable Mukesh Sarma, sir, to felicitate with certificate and bouquet. Please put your hands together. This is a tremendous once-in-a-lifetime opportunity. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, winners, please continue to be on stage. Runners, sir, please take your seats. Thank you so much, and I hand over to the anchor team. Thank you. Uh, 
आजच्या प्रोग्रॅमचे विनर त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे अशी मी त्यांना विनंती करते सुरुवातीला पीस किंग आय रिक्वेस्ट ऑल द रनर्स अप टू बी हिअर बोथ द गोल्ड मेडलिस्ट टू बी ऑन द स्टेज ऑल द फोर रनर अप प्लीज बी हिअर ऑन द स्टेज अलॉंग विथ युअर सर्टिफिकेट प्लीज बी हिअर कम अलॉंग विथ युअर सॅश अँड युअर मेडालियन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ let all the four runners you know now i request our peace king param lakhani to express his views hello check it is indeed a matter of pride and honor as i take up the role of world peace mit wpu world peace world peace king to be honest i had took part in this competition with the aim to just test my knowledge and skills whether i am able to take part in such a large scale organizations competition or not and to be honest i didn't have that much belief in myself that i would come down over here as the world peace king i was back in my hometown in madhya pradesh and i just received the email that there's a competition which has been held by mit and i just thought why not give it a try and then the rounds happened the first round was the bridge the writing round then followed by the quiz and the extempore round i traveled all the way from madhya pradesh to pune just to take part in the extempore round and the mcq round and sir had really pleased me for that the key moment for me over here is that i didn't fear anything in my mind i just had that okay it's an opportunity to learn and why not just grab it with open arms and here i am after taking this huge leap of faith as they say as the world peace king and i thank my parents who have allowed me who just you know spontaneously told that yes you should go for this competition it was just one day before that i told my parents that mom that i have been selected for the second round for this competition and can i go for it and they without hesitation they just said yes beta go for it you should take part in such competitions so a big thanks to them that they allowed me to travel in such a short period of time and i'm really happy and proud that i have fulfilled my duty and come over here as the world peace king thank you now i request saili to express her views a very good evening to everyone present here my name is saili uh today's topic was brilliant tyne and sagat pailanda jeva mi aikla teva mala maiti nahto what this actually meant but i think brilliant tyne also means it is a culmination of our experiences it tells us to explore ourselves and inspire each other as students as teachers teachers play an amazing role in our life as sir said earlier guru brahma guru vishnu uh and i think i'd like to thank all of the teachers who are here supporting us and helping us in this competition through and throughout because i was very scared and very nervous at the start i didn't know if i was going to be selected for the next round or not but i did my best and i tried my best and 
really it has inspired all of us thank you to all the competitors and we've been such uh, good friends by now and we've uh, had our experiences together um, as for me i am actually a very shy and a very uh, introverted person so i'm always very nervous when it comes to speaking up but uh, my experiences have allowed me to really become a better person. I lived in two different countries. Uh, I grew up uh, in London, England. And then in 2014, when I came here, I was very shy. I was very timid. And that is how I've experienced not only one place, but more than one places, not just one religion, more than one religion. and. I learned a lot of my knowledge skills in churches, being a Brahmin myself. So um, I'd really like to thank my parents and my friends for inspiring me. My parents always told me to stand up for myself. And uh, one of my favorite quotes from the Bible is the one that says, uh, for plans have come to you, prepares the God plans to prosper you and not harm you, plans to give you a hope and a new future. Uh, thank you so much. Thank you, Saili. Yanantar, Acha Pramukh Pahunenchi, Olak Karun Dena Sati Meethe Ubiyahe. Shri Avinash Dharmadi Kari, sir. हे एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले फलटण येथे विभागीय उपायुक्त रत्नागरी आणि अमरावती जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांचा कार्यभार त्यांनी सांभाळला होता प्रशासकीय सेवेत ही अनेक नवीन संकल्पना त्यांनी राबवल्या आणि त्यानंतर एक दशक प्रशासकीय सेवा देऊन एक मार्च एकोणीसशे शहाण्णवमध्ये त्यांनी राजीनामा दिला मात्र त्यांच्यात लपलेला उत्तम मार्गदर्शक त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता आणि यू आणि एम या स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारी प्रशिक्षण संस्था त्यांनी स्थापन केली ती म्हणजेच पुण्यातील चाणक्य मंडळ परिवार या चाणक्य मंडळ परिवाराच्या वास्तूत देशभरातून विद्यार्थी येतात आणि खूप सारी ऊर्जा घेऊन बाहेर पडतात धर्माधिकारी सरांचं एखादं सत्र ऐकल्यानंतरही त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो सरांची अनेक पुस्तकंही प्रकाशित झालेली आहेत टू डेव्हलप द युथ विथ ग्लोबल कॉन्शियसनेस अँड द कॉम्पिटन्स अँड टू डेव्हलप द प्रोफेशनल्स विथ नॅशनल कॅरेक्टर हे त्यांच्या संस्थेचं ध्येय आहे ब्रिलियंटाईनच्या पहिल्याच वर्षी असे ध्येयवादी आणि कर्तृत्ववान प्रमुख पाहुणे आपल्याला लाभले हे आपले भाग्यच म्हणावे लागेल मी माननीय श्री धर्माधिकारी सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे अत्यंत आदरणीय असे दोन ज्येष्ठ पितृतुल्य व्यक्तींच्या शेजारी मला बसता आलंय कराड सर आणि डॉक्टर विजय भटकर सर माझे स्नेही संजय उपाध्याय दोन तीन दिवसांपूर्वी जेव्हा मला म्हटले की ही ब्रिलियंटाईनची संकल्पना अशी अशी आहे आणि तुम्ही याल का त्याला मी आनंदाने येतो असं हो म्हणलो याचं एक मुख्य कारण एम आय टीच्या या परिसरात आणि या सभागृहात येणे म्हणजे तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी येणे अशी माझी भावना आहे शिवाय ज्येष्ठांच्या आशीर्वादावर पण माझा विश्वास आहे हे सांगतोय मी माझा शब्द आहे श्रद्धा इनफॅक्ट श्रद्धा की ज्येष्ठांच्या तर माझी मित्रवर्य संजय उपाध्यांना हो म्हणतानाची भावना होती की सरांचे कराड सरांचे आणि 
भटकर सरांचे आशीर्वाद घ्यायला म्हणून आपण इथे पोचू आणि त्यानिमित्ताने या ब्रिलियंटाईनच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला सहभागी पण होता येईल सगळे मित्रवर्यच भेटतात इथे संजय उपाध्यांचा माझाही खूप दीर्घकाळचा माझा त्याला शब्द स्नेह आहे घनिष्ठ स्नेह आहे इथे मुकेशजी भेटले आल्या आल्या त्यांची भेट जरी आत्ता बऱ्याच काळाने झाली असली तरी मीही त्यांना एक अतिशय कार्यक्षम आणि क्रिएटिव्ह अधिकारी म्हणून ओळखतो अशा सन्माननीय व्यासपीठाबरोबर असणे आणि अर्थात आता गेला काही काळ असा जर बोलत असलो तर मी सर्वांना संबोधन करतो ते माझे शब्द आहेत सर्व वयाच्या सर्व मित्रमैत्रिणींनी चौदा फेब्रुवारी नसलं तरी आता मी बसवलेलं हे ग्रामर आहे ग्रामर की नातं काय आपलं तर फार प्रेमाने इथे ओळख करून दिली ते विसरा सगळं खरं नाही ते अजिबातच ते आळवावरचं पाणी आहे खरं आहे मित्र म्हणून नातं त्या मैत्रीला आपल्या भारतीय अध्यात्म विचारामध्ये सुद्धा फार मोठं स्थान दिलं आहे आणि बुद्धांनी सुद्धा समजावून सांगितलंय की मुक्तीच्या मार्गावर सरकायचं असेल तर अंतकरणामध्ये मित्र भाव पाहिजे म्हणून असं मराठीमध्ये म्हणताना मी सध्या सगळ्यांना माझ्या वयाचा गैरफायदा घेऊन सर्वांना सर्व वयाच्या सर्व मित्रमैत्रिणींनो असे वापरतो मी शब्द सर्वांना अर्थातच नमस्ते सर्वांना अर्थातच सर्व काळ सर्व शुभेच्छा मुळात की ज्या कायम आहेत त्याला वेगळ्या दिवसाची पण गरज नाही आणि कुठलं स्थान पाहिजे असंही नाही मुळात अंतकरणातल्या त्या शुभेच्छा फक्त आजच्या संध्याकाळी तुमच्यामध्ये येता आलं आनंद शेअर करता आला याबद्दल ही ब्रिलियंटाईन ही संकल्पना ती राबवणारे संजय उपाध्याय त्यांच्या पाठीशी राहणारे कराड सर आणि एम आय टी यांच्याबद्दल मी आनंद आणि आभार व्यक्त करतो की तुमच्यामध्ये मला सहभागी होता आलं ज्यांना मिस्टर आणि मिस ब्रिलियंट अँड क्वीन किंग आणि क्वीन त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो <coughs> संयोजकांनी एक चतुराई दाखवली ते म्हणजे पारितोषक तीन वेगळे पुरुष तीन वेगळ्या स्त्रिया जर ही स्पर्धा एकत्र ठेवली तर एकही बक्षीस पुरुषाला मिळणार नाही म्हणून मी चतुराई हे म्हणतोय की हे जरा त्यामुळे आता पुरुष जातीची आब्रू वाचायला मदत होते ती आणि मध्य प्रदेशातून येऊन वाचवली आणि त्याला हिंदी किंवा इंग्लिशमध्ये ह्या शाय मुलींनी समजावून सांगावं की हे काय बोलत आहेत पुणेकर लंडनला शिकलेले असून शाय कशी काय याचं मला आश्चर्य वाटत आहे पण होतं असं तर होतं म्हणजे मूळ स्वभाव हो परम सायली आणि परम त्यांचं पण खूप मनापासून अभिनंदन करतो ॲक्च्युली त्यांच्यापेक्षा मोठी सत्व परीक्षा असते ते बाकीचे जे दोघं दोघे आहेत कारण त्यांना चेहरा प्रसन्न तर ठेवावा लागतो त्या अभिनयाचं पारितोषक सुद्धा दिलं पाहिजे आणि अर्थात मी आयुष्यभर सांगत आलो आजच्या संध्याकाळी तर त्याची दुसरी ओळ सुद्धा सांगायला पाहिजे पहिली ओळ मी मुलांना वेगवेगळ्या संदर्भामध्ये त्या त्यावेळी सांगतो एक जो माझ्या शिक्षण संस्थेमध्ये काल तास चालू होता माझा तर मला मुलं मुली जरा गंभीर दिसत होते ते मला आवडत नाही मला तासाला मुलं मुली हसरे दिसले पाहिजेत डोळे पण नाचरे आणि खेळकर दिसले पाहिजेत आणि हल्ली अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांना ते थोडं अवघडून बसले कारण सगळे मास्क लावून बसलेले असतात त्यामुळे जरा काही कळायला पत्ताच लागत नाही की आपण बोलतो ते ह्यांच्यापर्यंत पोचतंय का नाही पोचतंय ते असे नुसतेच डोळे 
आपल्याकडे बघत असतात पण मला व्हायब्रेशन जाणवली की मुलं गंभीर आहेत म्हणून मी तास सुरू करताना म्हणलो की आज अजून तेराच आहे फेब्रुवारी फार टेन्शन घेऊ नका उद्याचा दिवस तुमचा सुखाचा जावं ही शुभेच्छा मग एकदम रिलॅक्स झाली मुलं मी तुम्हाला हे जरा माझ्या मोकळेपणाने सांगतो हे माझं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की हे व्हॅलेंटाईन डे नावाचं जे फॅड आहे ना हे गेल्या काही वर्षांमध्ये एक पद्धतशीर मार्केटिंग गिमिक म्हणून आपल्यावर लादण्यात आलेलं आहे ज्याला साजरं करायचं आहे त्यांनी करावं त्याबद्दल काय मते त्याचं व्यक्ती स्वातंत्र्य पण मी हे सांगतो हे माझं व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि दुर्दैवाने दुःखद संख्येने मोठ्या असे पुरुष मंडळी स्त्रियांशी काही सन्मानाने समतेने वागत नाहीत त्यांना आणखी एक संधी आणि मग त्याच्या नावाखाली जे चेकाळलेपणा करणे हेला काय व्यक्तिशा मी फार अनुकूल नाही म्हणून मी काही विरोध करायला जाईन वगैरे नाही लोकशाही आहे ज्याचं त्याचं व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे तसं हे माझं व्यक्ती स्वातंत्र्य त्यामुळे या संध्याकाळची ही जी ब्रिलियंटाईन ही कल्पना म्हणून भावली मला आवडली मला छान वाटली आणि माणसाच्या माणूसपणाचंही खरं सौंदर्य बुद्धीमध्ये आहे इंटेलिजन्स इज ब्युटिफुल मी मगाशी ओळ सांगत होतो ती आपल्या हे दोन्ही रनर्स अप नाही उद्देशून आणि सर्वांनाच उद्देशून आहे ती मी म्हणालो चौदा फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी जरा लक्षात ठेवून सांगावी त्या शेअरची पहिली ओळ आहे सितारों से आगे जहां और भी है की आपली नजर ज्या सूर्यचंद्र तारकांच्यावर खेळलेली असते त्याच्या पलीकडे विश्व खूप मोठं आहे आणि दुसरी ओळ आजच्या संध्याकाळ करताय की सितारों से आगे जहां और भी है इश्क के इम्तहा और भी है अशी ही प्रसन्न संध्याकाळ त्यामुळे सहभागी झालेल्यांचंही अभिनंदन रनर्स अप असलेल्यांचंही अभिनंदन आणि नेहमी शुभेच्छा सर्वांना तर अर्थातच आहेत एरवी तास घेत असतो तेव्हा सुद्धा माझ्या परीने मी हे मुला मुलींना सांगत असतो की एक म्हणजे बुद्धीमध्ये सौंदर्य आहे उरलेलं तात्पुरतं आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा कळणे नावाचा हा जो क्षण असतो मोमेंट ऑफ नॉलेज इज लाईक ग्रेटेस्ट ऑफ द हॅपीनेस मोमेंट ऑफ नॉलेज हे ज्याने अनुभवलं असेल त्याला तर ता अनुभवाने मी काय सांगतोय कळेल आणि मेंदू त्या मेमरीज रिलीज करेल की एखादा विषय मला कळला हा जो आनंद आहे कळला त्या आनंदामध्ये सौंदर्य आहे आणि मला काही हे वाक्य बोलल्या वाचून राहवत नाही आहे की हा प्रेम हा तर ग्रेट शब्द आहे त्याचा पॅरल इंग्लिश शब्द लव आणि संदर्भ नसला तरी मुला मुलींना हे मी सांगतोच ब्लंटली ब्लंटली सभ्यतेच्या मर्यादा सांभाळून की हा फार ग्रेट शब्द आहे डोंट कन्फ्यूज इट विथ अदर फोर लेटर वर्ड्स प्रेम लव इज नॉट सम अनकंट्रोल्ड मुवमेंट ऑफ हार्मोन्स लव प्रेम ही शक्ती आहे आयुष्यातली फार मोठी आणि त्याचा एवढा सुद्धा स्पर्श ज्याला कळेल त्याचं जीवन धन्य होऊन जाईल आम्हाला कळलेल्या संतांनी त्या प्रेमाची व्याख्या सांगितली ऐशी कळवळ्याची जाती करी लाभे विण प्रीती की ज्याच्यात काही देवघेव नाही आहे काही मला काही पाहिजे माझं नाव माझी कीर्ती माझा पैसा ह्याच्यासाठी नाही आहे तर प्रेम हा स्वभाव आहे ऐसी कळवळ्याची जाती संतांना तुमच्या माझ्याबद्दल वाटलं म्हणून माऊली म्हणतात त्यांना की एक सोळा वर्षाचं पोर त्यांनी जीवन जगताना सगळ्यांच्याकडनं अन्याय उपेक्षा अपमान सोसले तरी तोंडामधून पसायदानच बाहेर पडलं विश्वगीतच बाहेर पडलं 
ऐसी कलवी जी करी लाभे विण प्रीति हा प्रेमा अर्थ सर्वान कलो आ सर्व जीवन त्या प्रेमा मधे नावन निगो अभी मी प्रार्थना करते थाम धन्यवाद सर संस्थे आदरणीय कराड़ सर आदरणीय उपाध्याय सर हाशी प्रेमा भावना भावनेत ऋणानुबंधा मुच तुम्हें इधे आलात मनापासन व्यक्त जालाबल आपले मनपूर्वक आभार डियर ऑल श्री अविनाश धर्माधिकारी सर हैज टू लीव अर्ली ड्यू टू हिज प्रायर कमिटमेंट्स सो वी रियली थैंकफुल टू हिम फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल and grace the occasion now now i request our ceo of vishwa shanti darshan channel dr mukesh sharma sir to share his thoughts अपने वक्तव्य में अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि एक मार्केटिंग गिमिक है वैलेंटाइन का जो कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी उसकी चर्चा की थी सिर्फ इतना सोचने की बात है कि हिंदुस्तान में उन्नीस सौ निन्यानवे दो हज़ार में इतनी सारी सुंदरियाँ हुई एक के बाद एक मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स और उसके बाद सडनली बीस साल अकाल पड़ गया एक भी कोई खूबसूरत सुंदरी नहीं आई हमारे सामने तो रीज़न यही था कि उस दौर में दे वॉन्टेड इंडिया क्योंकि इंडिया ग्लोबलाइजेशन में खुल रहा था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा था सब चीज़ें खुल रही थी तो बोले कि इस वक्त यहाँ जाए उसके बाद सडनली बाकी छोटे मोटे देशों में आप देख रहे हैं कि रोज निकलते रहे टिल वी गॉट वन मोर मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स रिसेंटली एनी वे आई एम नॉट गोइंग फर्दर इन टू दैट मैं चूंकि बेसिकली कहानीकार हूँ और कहानियाँ सुनाना और मेरा वो है और मैं ब्रिलियन टाइम पर इतना चर्चा हो चुकी है कि अब मैं उसमें घुमा के बात करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा तो मैंने एक एक वर्ल्ड फेमस क्लासिक स्टोरी है जो बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन ट्विस्ट है एक विधवा की प्रेम कथा है राइट right? एंड लिखी गई कम से कम मेरे ख्याल पंद्रहवीं शताब्दी में या सोलहवीं शताब्दी में आज से तीन सौ साल पहले चार सौ साल पहले उस कहानी को मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूं लेकिन उस कहानी में एक मावलस ट्विस्ट है वो ट्विस्ट आप याद करके जाएंगे और याद रखेंगे भी ऐसा मुझे लगता है तो एक बार टर्की के एक पुराने शहर इफसुस में एक विवाहित महिला थी जिसकी अपने पति के प्रति वैवाहिक निष्ठा और वफादारी पूरे इलाके में मशहूर थी वो अपनी निष्ठा के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि आसपास के शहरों की महिलाएं उसका कौतिक देखने के लिए इफसुस की यात्रा करती थीं खास तौर पर वैलेंटाइन डे पर और फिर एक दिन अचानक और फिर एक दिन अचानक एक अनहोनी हो गई उस महिला के पति की मृत्यु हो गई उस दौर में महिलाओं के जब पति मर जाते थे तो वो बाल खोल करके अपनी छातियां पीटती थी ऐसा कुछ रिवाज था मगर इसके बाद भी उसकी महिला का दुख कम नहीं हुआ उसने डिसाइड किया कि उसके पति को जब दफनाया जाएगा तब उस दौर में जो कब्र गाह होते थे कब्रिस्तान वो भी बेसिकली तहखाने होते थे उन तहखानों के अंदर बॉडी ले जाते थे और वहां रखते थे तो उसने कहा कि इस वर्ल्ड के अंदर मैं भी जाऊंगी अपने पति के साथ पेरेंट्स ने मना किया ये कहा बोले नहीं I love him so much. I cannot live without him. Whether he is dead, I will die with him. Whatever it is, okay. और उस तहखाने में खुद को व्यवस्थित करने के बाद वो दिन रात रोती रही. उसके माता पिता जैसा मैंने कहा मनाने में असमर्थ रहे. उसके साथ लेकिन उस कब्र के तहखाने में एक वफादार नौकरानी भी गई थी, जो इसने अपनी मालकिन के दुख को समझा था. अब इफ्सुस के तुर्की के सभी लोग इस असामान्य महिला के शोक में डूब गए और खासकर जब वो रोज उपवास करने लगी, फास्ट कर रही थी. और पांचवें दिन के उपवास में तो वो बहुत वीक हो गई थी और उसको उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और रोने के अलावा और कुछ था नहीं तो उसकी वैवाहिक निष्ठा और उसके प्रेम और उसके इन चीजों को देख करके वो दे वर सो एनमर्ड कि दे डोंट नो व्हाट टू डू हाउ टू टेल हर के यूल किल योर इस बीच उस प्रांत के टर्की के प्रांत के गवर्नर के आदेश पर वहां चोरों को कब्र के तहखाने के पास सूली पर लटकाया गया था और जहां वो शोक मना रही थी महिला 
रात को एक सैनिक सूली पर लटके चोरों के शवों का पहरा दे रहा था ताकि कोई उनको उठाकर ले न जाए क्योंकि उस जमाने में होता था कि लटकाने के बाद उनको वहीं पर ही मर जाना होता था उनको दफनाया नहीं जा सकता था दैट वॉज द आइडिया एट दैट टाइम दैट वॉज हैपनिंग बहरहाल और एक गार्ड रहता था जो उन पर नजर रखता था कि कोई पेरेंट्स या ये आके उठा के ले न जाए और फिर वही हुआ जब ये हुआ था तो एक गार्ड की ड्यूटी लगी थी उस जहां पर लोग सूली पर लटकाए गए थे और तभी अचानक गार्ड जो वहां ड्यूटी पर था उसको बहुत सारी रोने की कराने की आवाज सुनाई दी कब्रिस्तान की ओर से तो वो कौतूहल में और कौतूहल था कौतूहलवश वो चलता हुआ वहां पहुंचा और उसने देखा कि अंदर एक खूबसूरत औरत एक बेहद खूबसूरत औरत दो रो रही है बाल उसके हैं चेहरे पर उसके खरोंच के निशान है नाखूनों से और लग रहा था कि विधवा और साथ ही बॉडी पड़ी थी उसके पति की मौत जो हुई थी तो जल्दी से वो अपना खाने का डिब्बा जो लेकर के आया था उस महिला के पास लाया और उससे विनती की कि कृपया आप रो मत मर जाओगी थोड़ा कुछ खा लो बट शी रिफ्यूज एंड उसने कहा कि जैसे जब ये सुना उसने उस आदमी से तो और अपनी छाती पीटने लगी और जोर जोर से रोने लगी और बालों को भी उसने झटकने लगी लेकिन सिपाही जो गार्ड था वो निराश नहीं हुआ उसने कुछ खाने का फिर आग्रह किया वो स्वादिष्ट भोजन और वाइन लेकर के वहाँ आया था विधवा की दासी जो उसके साथ आई थी उसको खाने की स्मेल और वाइन की स्मेल अच्छी लगी तो वो अपने को रोक नहीं सकी और उसने वो खाना खाना शुरू कर दिया फिर उसने अपनी मालकिन से कहा मालकिन अगर आप खाएंगी नहीं तो जीवित कैसे रहेंगी भाग्य को बुलाने से पहले अपने आप को जिंदा क्यों दफन कर रही हैं अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कीजिए ना जो होना था वो हो गया आपके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है जब तक आप सक्षम सक्षम हैं तब तक आप जीवन के प्रकाश का आनंद लीजिए अपने गरीब पति की लाश को देखिए क्या ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको भी जीना चाहिए इतने लंबे दिनों के उपवास से कमजोर होकर महिला का प्रतिरोध आकर टूट गया शी ब्रोक दैट और उसने सिपाही का लाया हुआ खाना खा लिया अब देखिए कहते हैं कि जब पेट भर जाता है ना तब प्रलोभन आसानी से सामने आने लगते हैं बहुत जल्दी हम लोग फंसते हैं प्रलोभन में और वही हुआ सिपाही ने खुशामद करके मिन्नत करके उस महिला को खाना खिला दिया और फिर से जीने का नया उसको एक वो दिया भले ही वो महिला पवित्रवता थी पतिव्रता थी सॉरी वो पतिव्रता थी मगर उस आकर्षक सिपाही के तर्कों से वो सम्मित हो गई और महिला की दासी ने भी सैनिक का काम में उसकी मदद करने में हर संभव कोशिश की और रोमन कवि वर्जिल ने ये पत, ये दोहराई कविया उसकी जो कविताओं की पंक्तियां थी कि यदि प्रेम मन भावन है तो स्वयं को प्रेम के हवाले कर दो और फिर वही हुआ महिला ने स्वयं को सैनिक के हवाले कर दिया और सैनिक ने कुशल योद्धा की तरह अपनी विजय का पूर्ण आनंद लेते हुए उसी रात महिला के साथ शादी कर ली और अगली दो रातें भी वो सात सोए कब्र के दरवाजे को ध्यान से बंद कर दिया ताकि आने वाले लोग यही सोचे कि उस पतिव्रता महिला ने अंततः अपने मृत पति के शरीर के साथ अपनी लीला समाप्त कर दी अभी ट्विस्ट नहीं आया ट्विस्ट का वेट करते हैं अब आप जैसी कल्पना कर सकते हैं हमारा सैनिक वास्तव में एक भगवान पुरुष था उस महिला की असाधारण सुंदरता और विशेष आकर्षण से वो अपने गुप्त प्रेम में प्रसन्न था हर रात जब सूरज डूबता था वो अपने छोटे से वेतन से खाना ला करके और पीने का सामान ला के कब्र के अंदर ले जाता था और यह सिलसिला चलता रहा कट्टू एक रात सूली पर चढ़ाए गए चोरों में से एक के माता पिता ने देखा कि वहां का सैनिक को गार्ड गायब है नहीं उन्होंने अपने बेटे की उस अनुपस्थिति का फायदा उठाया और बॉडी को नीचे ले आए लाश को और दफना दिया अगली सुबह जब सिपाही उठा उसने देखा कि वहां तो बॉडी गायब है तो वो तो घबरा गया उसने कहा कि अरे मैं तो मारा जाऊंगा तो उसको इतनी ग्लानी हुई और वो डर भी गया था भयभीत भी हो गया था तो सीधे दौड़ करके उस लेडी के पास आया अपनी पत्नी के पास जो प्रेजेंट थी और उसने कहा मुझे जो भयानक सजा मिलेगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेहतर मैं अपने आप को मार दूं उन्होंने उसने अपनी तलवार निकाली मारने के लिए तो उसी वक्त उसने उसको रोका लेडी ने अब देखिए ट्विस्ट और कहा कि मैं एक साथ दो लोगों की डेथ नहीं देख सकती हूँ सूली पर किसी को लटकाना है ना तो मेरे पति की लाश को लटका दो और उसने वही किया और मरे हुए को फांसी देने में कोई एतराज नहीं है करके उसने दे दिया कहानी खत्म अब इस कहानी से आश्चर्य ये होता है जानकर कि ये पेट्रोनस ने लिखी थी आपको मौका लगा देखिएगा कि सिपाही की दुविधा को महिला के अद्भुत समाधान के साथ हमें और आपको आश्चर्य कर दिया वैसे कहानी में नैतिकता की तलाश करने की इच्छा को भी हमें समाप्त नहीं कर सकते लेकिन ऐसी कहानियों में नैतिकता तलाश बड़ी सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि वो विधवा की कहानी का अर्थ उतना सरल और स्पष्ट नहीं है जितना कि एक ईसब की कहानी में या प्रोडिगल सन या द गुड सैमरटन में होता है फिर भी साहित्यिक किसी भी कृति की साहित्यिक कृति है व्याख्या करना अंतिम रूप से अंतिम होता भी नहीं है क्योंकि हम इसे जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक उसके बारे में हमको उसके अलग अलग फैसेट्स और अलग अलग उसके चेहरे दिखाई देंगे तो आई थॉट कि ये एक कहानी ऐसी थी जिसमें सब कुछ था और कुछ भी नहीं था थैंक यू सो मच
Thank you so much, sir, for sharing your thoughts. It's now time to invite the special guest of honor, Padma Bhushan, Honorable Dr. Vijay P. Bhatkar, sir. Padma Bhushan, Dr. Vijay Bhatkar, sir, is an internationally acclaimed and eminent computer scientist and educationist of India. He is best known as the architect of India's national initiative in supercomputing, where he led the development of India's first supercomputer, Param, in 1990. He did several pioneering contributions in the field of information technology in India. He is presently the Chancellor of Nalanda University and also the Chancellor of Indian International Uni Multiversity. He has been honored with the Padma Bhushan in 2015. Dr. Bhatkar is an integral part of MIT WPU family. We are honored to have such an inspiring, revolutionary, visionary, and brilliant personality on this occasion with us today. We welcome you, sir. I request you to please express your views and guide all of us. Thank you. Thank you. Thank you. My dear friends, today, in a sense, it has been a long cherished idea, a long cherished aspiration that one day this beautiful idea of beautiful celebration of Valentine Day will be transformed. My dear, most affectionate, respected, Reverend Professor Vishwanath Karad <clears throat> has been silently expressing this idea that whenever the Valentine Day arrived and he had a silent desire that this must be transformed transform in a sense which is unique to a civilization, unique to a culture, what you call the great and the most ancient culture of the world. He has been silently keeping this idea in his mind. And what is important today is that I feel that this desire, Sanjay Ji, has been fulfilled. This, so I am so very happy about that. Not that Valentine Day is, is of course, it's a, not in tune with the culture, what we cherish or admire or acclaim. But it has a deep meaning behind it. So Sanjay ji, this was a brilliant idea from you, what you said, you shared with Professor Shah. We have been using, I show you that, we have been using brilliant time <laughs> for a long time, but it's a brilliant idea that you brought to life on this day. Friends, one idea, when you come, when we come to the university, is bring about some inner transformations. A university should bring about some inner changes, inner transformations, which are in the positive direction. Celebrating this Valentine Day, which itself is a good idea, I'm not saying that. Valentine itself, there are three Saint Valentines who have been celebrated, this one. But this idea of celebrating romance is also a good idea. But celebrating this as a day of brilliance, because that's what education is for, gaining some 
dazzling brilliance and celebrating the ceremony of knowledge. So I really appreciate giving this a different name, what is called, what is been now called as Brilliant Dain Dain. And um, in um, this university, I saw so many changes being slowly and sublimely and also very boldly brought about by Professor Vishwanath Karat. This is one such change which we admire and which we acclaim and uh, it will be remembered by all of us, I think. I am very happy, I am very happy that today this day has been celebrated in such a beautiful way. All these girls and boys who came all along for this celebration here in this university, and celebrated this in a unique and very beautiful way. Congratulations to the winners, to the king and what we call a queen, can be named differently. <laughs> World Peace King and World Peace Queen, and also the, we always also not, not only celebrated the kings and queens, but all also the, what we call here the, the runners up. But my, I think, congratulations to runners up first who have come and who are joining this in a such equally beautiful way and in a way of celebrating along with your friends. What we are, whatever the celebration that because it is always to be shared. So it's shared with also all, all of you, nine of you are celebrating it together and we congratulate you for this beautiful ceremony. Friends, lastly I would say that as uh, Avinash really rightly said that there is no joy like the joy of knowledge. This is what I experience. What is the best, what is the most last thing? What is that joy is the joy of really knowledge, not only just knowledge, but ultimate knowledge what we seek. And that knowledge is the spiritual knowledge. When you get spiritual knowledge, what is called as ultimate knowledge of that spirit of quest of knowledge. I think that joy is most lasting to me. And you will also, you should also experience that. And you should also experience what is that, what is that knowledge which gives such a joy. I think um, World Peace University, as I think if you look forward to, was one of the objectives has to impart that kind of knowledge to us. What is that knowledge? And that's why we are celebrating, I think, the knowledge which was given to us in Bhagavad Gita, none other than by Krishna. Same thing. And we should get a glimpse of that knowledge and try to acquire that knowledge. Sir, it's a great thing. <laughs> Sanjay, he, you have brought this a different transformation, this concept, and this is what the concepts are required, which will give a transformation to your students, and that's what this has been achieved today. So, I think we celebrate it. We celebrate all of you for coming for this great event and starting a new trend which is required in our education system. So wonderful. Thank you very much. And, and please continue to celebrate. Let us continue to celebrate this every year. Thank you. Thank you so much, sir, for enlightening us with your super brilliant brain. Dear friends, in the 21st century, instead of falling in love, rising in love with peace and harmony is advocated by our revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir. May I now have the honor of inviting the UNESCO chairholder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir, founder and chief patron, Myers MIT, and President MIT World Peace University. Thank you. Honorable Dr. Vijay Bhatkar, sir.
another friend who just left for his personal reasons, having some function, Avinash Dharmaji Kariji, and another friend of mine sitting just by my side, Mukesh Sharma Sahab. Sanjay Upadhyay, Jinke Mukse, Jinke Manmeya Sankalpanai, Brilliant in day, celebrate करने की मेरे ख्याल से साल दो साल से ये चर्चा हो रही थी but I really put it on record the words of appreciation and all the praise that can be possible to Mr. Vijay or Sanjay Upadhyay who really conceptualized this idea Dr. Chitnes Milind Patre and all their friends. Just now you have heard the wonderful words of wisdom regarding the knowledge divine and talking about the concept of love, Prem Ki Bhasha, Ek Autaran, Jo Valentine Day Ke Naam Pe celebrate Kiya Jata Hai. I think about this, I may not have a very long, elaborate speech, but I am really satisfied today that this very concept which has been initiated by Sanjay Upadhyay and his team, Milind Patra and everybody, this may prove to be in history in the near future, that's my personal feeling. Even the place where from this Valentine word has emerged, those people also would be feeling happy and may be satisfied to celebrate this brilliant time day. Man or buddhi. Hamesha mein bolta hoon ki deh hai aur buddhi ek baat hai, atma aur man dousri baat hai. These four constituent organs or parts, they play a very important role. Ye man ki baat hai, कि आत्मा की बात है या बुद्धि की बात है पता नहीं ये लंबी खोज की बात बन सकती है लेकिन मुझे लगता है कि बोलते लोग बहुत गंदे मन वाला आदमी है डर्टी माइंडेड पर्सन डर्टी माइंड बुद्धि डर्टी है क्या मन डर्टी है पता नहीं बड़ी लंबी चिंतन करने की खोज है लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में जो संजय ने उच्चारण किया Avinath Dharmadikari spoke on the same lines and explained to you about what is Vaishvik Bharatiya Sanskruti Esa Ucharan Hua. I think that I don't know that Sanjay is a big deal. 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 I am not praising him, but he has been a person who is highly gifted in this area. And very politely, decently, I have some poems written on my table regarding that Vishwa Shanti Gummat ki baat hai, Dharma, Artha, Kaam aur Moksha ki baat hai. Lekin itna sundar likha hai, mere saamne hai abhi. Mein praise nahi kar raha hoon, lekin ye jaruri tha, aise mujhe lagta hai. Valentine ke baare mein apne ko gussa karne ki koi baat nahi hai. We are not working against that very concept which he might have thought that time. Or those people who have thought of Valentine Day celebration, which is possibly spreading very fast in India rather than their own country. Bharat ki apni nai pidi, nai yuva work, a puri society. Unke isme bhot khushi lagti hai. Whatever has been thrown in the dustbin, by the Western world, we celebrate more vigorously. बहुत बड़ी जोर से मौज मजे की बात होती है क्या क्या भी मुकेश ने कहा सर ने भी बोला पता नहीं उसमें बुरा है ऐसा नहीं मैं मानूंगा लेकिन when you go beyond a certain limit, then ये जैसे संजय ने कहा मुकेश ने कहा कि आज प्यार हो गया कल celebrate हुआ और परसों के दिन छुट्टी ये स्थिति है दुनिया की 
पब में जाके कब में जाके और तमाशा करने की बात और वहाँ जाके ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के नाते क्या क्या होता है क्या क्या किया जाता है तुम्हारी बेटी मेरा बेटा मेरी बेटी तुम्हारे बेटे ये लोग कौन सी दिशा में जा रहा है ये सोचने की बात है फैमिली सिस्टम के बारे में जैसे कहा कि फैमिली सिस्टम इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द सोसाइटी टू पुट द सोसाइटी इन ऑर्डर ये जैसे ऑर्डर कहा जाता है इफ यू क्रिएट अ डिसऑर्डर बाय वट एवर मीन्स पॉसिबली दिस वैलेंटाइन वर्ड एंड द डे सेलिब्रेशन इज क्रिएटिंग अ डिसऑर्डर ऐसा मेरा मानना है नॉट कम्प्लीटली बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर ऑल अवर फैमिलीज to you and to me and it becomes your our duty as teachers as students to understand what is going to be something very wrong and disturbing hamare varkari sampraday mein kaha jata hai punya te paropakar aur paapate parapida parapida means creating a disorder in the other's life or other system yahi paap hai aur dusron ko madad karna dusre ke jeevan mein समन्वय लाना यही पुण्य है बड़ा सुंदर चिंतन है जरा कभी पढ़ने की कोशिश करो जिस हॉल में बैठकर कर ये पहला ब्रिलियन डे सेलिब्रेट हो रहा है छोटे पैमाने हो लेकिन दिशा सही है मेरा ऐसा मानना है कि दिस हॉल जो संत ज्ञानेश्वर के नाम पे फिलोसोफर संत ज्ञानेश्वर आ में on 24th of november 1996 in this very hall we had the world parliament of science religion and philosophy aur bhatkar sir ne mujhe bola ki for the first time the men of science men of religion and men of philosophy dharm kya hai mere khayal se padhte kya bhai dharm kya hai aapko vishwas nahi hoga ki mujhe zyada usme hai na sanjay tujhe kuch hai tu us bolun dakho to ka तुला सुचेल ते बोल <laughs> उठ उ बर का या मनसा कड़े एक तुम्हारा तो मित्र मन संगत घर का अपने भाऊ मन संगत कि हा मनुष्य ये एज ए ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द मदर नेचर ईश्वरीय संकेत है आई वडिला आशीर्वाद है खर मे मी आता बिफोर आई फरगेट साइली डोई फोड़े आम लखानी उबे रहा इतर या इकड़े आ कमी यार टाड़ा वजवा तरता दोनों इक तू तिथ उ तू तिथ उ तू तक कर दो तक समोर तो कर तुझे हाथ में घे तू थोड़ी अस सर पुनः एक टाया दया तो दोगा नहीं महत्वा मुद्दा मुला मी प्रचारक नहीं पण कौतुक करणं माझं कर्तव्य आहे की पहिल्यांदाच याचा जेव्हा कधी इतिहास लिहिला जाईल सम टाईम मे नॉट बी ऑन द व्हेरी बिगर स्केल बट सम डे द हिस्ट्री विल नोट अँड टेक अ नोट ऑफ दिस व्हेरी स्मॉल इव्हेंट स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल विच इज गोईंग टू गिव्ह अ बिग मेसेज टू द होल वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे जीना और कैसे नाही जीना शिकाता आहे ब्रिलियंटाईन डे के मतलब है ब्रिलियन्स तेजस्वी बुद्धी मन और बुद्धि का खेल है सारा तो इसके बारे में जो भी मैंने अभी यहाँ दोनों को बुलाया माता पिता को मेरा प्रणाम बोल देना तुम्हारे माता पिता को और सारे मेरे दूसरे भाई भी बैठे हैं रियली स्पीकिंग यू शुड बिकम अ पीस एम्बेसडर्स एंड यू शुड कन्वे दिस मैसेज ये मज़े की बात नहीं खेलने की बात नहीं जीवन में आपको सच्चित आनंद की अनुभूति करनी हो जीवन में अपने मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव ये सारा चिंतन इतना सुंदर है और ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान है सारा तो ये जो ब्रिलियंटाइन डे सेलिब्रेट करने की कल्पना आई हमारे मुकेश शर्मा हो मिलिन पात्रे हो चिटनीस हो राहुल कराड़ कुड नॉट कम पॉसिबली बिकॉज इज आउट ऑफ स्टेशन बट हैविंग अ ब्लेसिंग ऑफ विजय भटकर सर एंड अवेन अविनाश धर्माधिकारी हैज अ ग्रेट मीनिंग रिमेंबर ये पवित्र भावना है इस हॉल में जहाँ ये छोटा समारंभ हो रहा है दिस विल प्रूव टू बी अ 
small history in the near future and we'll convey the message of what Mother India stands for. Jaise Vishwa Guru ki baat hoti hai, Valentine shabd ka tiraskar nahi hai mein. Valentine saint ke baare mein bhi hai mein anand hai. Lekin the way in which he expected the love, the true love, Satcha Prem, Sahi Prem, Man or Antak Atma Se Juda Hua. He said Prem Kaha Jata Hai Bhai. Abhi Mila Ar Kal Tamasha Kar Diya. Yeah, this will create a problem for yourself. Yeh Nahi Hona Chahiye, Tumhare Maa Baap Ko Naaz Hona Chahiye Aap Par. Tumhare Maa Ar Pita Ji Ko Aisar Kya Meri Beti Hai. Kitni Satwasil Hai, Pramanik Hai, Buddhiman Hai, Hoshyar Hai. बच चलन नहीं है ये शब्द है सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे माता पिता को संस्था को तुम्हारा नाज होना चाहिए अभिमान होना चाहिए वो कब होगा ये आप जानते हो कब नहीं होगा ये भी आप बच्चे लोग जानते हैं तो मेरी इतनी भावना है कि किसी को बुरा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं लेकिन जो गलत है जैसे संजय ने बोला कि मुझे यदि उसमें प्रॉब्लम होता है तो मेरा फर्ज है कि भाई अरे मुकेश यहाँ जरा संभल के चलना भाई संभल के चलना इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो तो मेरे ख्याल से ब्रिलियंटाइन डे सेलिब्रेट करने का जो ये छोटा सा प्रोग्राम इट हैज़ अ ग्रेट मीनिंग बिहाइंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मदर एंड फादर तुम्हारे और तुम्हारे और बाकी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से बैठो भाई बैठो बैठो बेटी उधर उधर बैठो अरे वो लेके जाओ भाई जाओ वो भी लेके जाओ अरे जाओ और डबल लेके जाओ यू डिजर्व इट तुम्हें मालूम नहीं तुमको वर्ल्ड 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 पीस का किंग बनाए भाई तुम्हारे महल में तो ऐसे बहुत बोके आ जाएंगे फिक्र मत करो मला असं वाटतं बरं का की मित्रो की थोडक्यात सांगायचं म्हणजे हे आपलं कर्तव्य आहे मला आनंद वाटतो की मिलिंद पात्रे असो त्याची टीम असो चिटणीस असो किंवा तुमच्यातले काही सहकारी असो या सर्वांनी याच्याकडे एका वेगळ्या भावनेने पाहावा असं माझं मत एका वेगळ्या भावनेने बघा आपलं कर्तव्य ॲज अ टीचर आपण शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांच्यावर संस्कार काय करावे आणि काय करू नयेत आपला मुलगा मुलगी कुठं असते हे तर माहिती करून घ्या रात्री बाराच्या नंतर काय पाहत असतात ते याची माहिती आहे का तुम्हाला मला तरी माहिती आहे का माझा मुलगा किंवा मुलगी किंवा माझ्या नात्यातली मंडळी काय करत असतात आणि उद्या वेळ निघून गेल्यावर मजा नाही रे डोळे उघडे तर ठेवा एवढा संदेश आहे संजयने जे बोलला ते आता सांगतो तुम्हाला की या माणसाला एक फार मोठी देणगी आहे या कविता अवघ्या दहा मिनटात लिहिलेल्या आहे त्यांनी आपला जो डोम आहे आता त्याच्या भोवती चार मंगल स्तंभ आहेत त्याचं नाव मंगल स्तंभ हे संजयने सुचवलं मला आपण नॉर्मली आता पठाण समोर बसलेत की नॉर्मली आपण मिनार म्हणतो ताजमहाल त्याने आपल्या पत्नीकरता बांधला आणि हा जो घुमट बांधला शांती घुमट हा आपल्या आईकरता मदर इंडिया करता आहे लक्षात ठेवा हा भेद आहे ही भावना आहे हा संकल्प आहे आणि हा का सुचला कोणी सांगितला का केला कसा उभा राहिला तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे पण मी तुम्हाला सांगतो त्या मंगल स्तंभ जे आहेत त्याच्याबद्दल परवाच्या दिवशी मी दाते सरांनी यांना सांगितलं की संजय आम्हाला याचं भाष्य दे रे आपण तिथं लाईट अँड साऊंडचं सिस्टीम बसवतो आता दोन एप्रि तीन एप्रिलपासून तीन एप्रिलला तो डोम ते बाकीचं सर्व त्याचं रचना लता दिदी गेल्या त्यांचं ते लता मंगेश्वरांच्या नावाने संगीत अकॅडमी त्याला विश्वगान सम्राज्ञी भारतनत्त लता मंगेशकर संगीत अकॅडमी विश्वशांती संगीत अकॅडमी असं नाव देऊन त्यांची एक सुंदर मूर्ती नाद ब्रह्माच्या ठिकाणी बसवण्याचा प्रकल्प आहे आता का सुचत आहे का होतं आहे माहीत नाही पण येत आहे तसंच संजयला मी सांगितल्यावर त्यांना मी सांगितलं हे चार जे मंगलस्तंभ हा शब्द त्यांनी वापरला जवळजवळ आठ नऊ वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे मी तो घुमट झाला घुमट झाला म्हणलं की मिनारा असा शब्द येतो लगेच त्यात इस्लाम आणि हिंदूचा भेद नाही पण तो शब्द कदाचित आपल्या रचनेमध्ये बसत नाही असं म्हणू आपण आणि तेव्हा संजयने मला सांगितलं की सर हे मिनार नाही आहेत हे मंगलस्तंभ आहेत मंगलध्वनी याच्यातून येतो कशाचा येतो ऐका संजय उठ लाई लाईट अँड साऊंडमध्ये ते स्तंभ बोलत आहेत अशी कल्पना आहे आणि आणि ब्लॅकआउटमध्ये सुरुवात होईल तेव्हा पहिल्या स्तंभावरचा फोकस जो आहे तो फोकस आकाशात जाईल 
आणि तो स्तंभ बोलायला लागेल पहिल्यांदा चारही स्तंभांचे फोकस आकाशात जातील हम है चार मंगल ज्ञान स्तंभ मग तीन बंद होतील एक चालू राहील मै हू धर्म धर्म क्या है आज जो आप धर्म का अर्थ करते हैं वो मैं नहीं हूं फिर धर्म क्या है ब्रह्म धर्म है कर्म धर्म है अध्यात्म धर्म है कर्तव्य धर्म है धर्म की है एक भाषा कर्म का अभिधान धर्म की जो धारणा है सत्व का अभियान ज्ञान क्षण है देव कण है प्रेम घन है शांत मन है ब्रह्म धर्म है कर्म धर्म है अध्यात्म धर्म है कर्तव्य धर्म है मग दुसऱ्या स्तंभातून फोकस भारी पहिला बंद होईल मै हू अर्थ अर्थ क्या है अर्थ का अर्थ है समृद्धी जीने की सुविधा अर्थात पैसा नाही फिर अर्थ क्या है अर्थ है विनिमय करो विनियोग करो समृद्धी का पूर्ण हो मनीषा सदा अभिबद्ध हो मन दान का व्यवहार है व्यवसाय है व्यवधान है परिमाण है अर्थ प्राण है वर्तमान है समसमान है धन प्रधान है मग दुसरा बंद होईल तिसऱ्यातून उजेड होईल मै हू काम काम का अर्थ क्या है काम का अर्थ है प्रेम जीवन का आधार अर्थात वासना नाही फिर काम क्या है जीव का उद्धरण है जो परम करुणा धाम हृदय की जो संस्कृती त्रैलोक का परिधान काम मन है काम तन है काम ऋण है निरंजन है काम स्वर्ग है काम अर्घ्य है काम आर्य है काम स्थैर्य है आणि मग चौथ्या स्तंभातून फोकस आकाशात जाईल मोक्ष मै हू मोक्ष मोक्ष का अर्थ क्या है मोक्ष का अर्थ है मुक्ती भौतिक जीव से मुक्ति अर्थात चिरंजीविता फिर मोक्ष का है क्या तिमीर का जो अंत है जो मुक्त है प्रवृत्ति से तिमीर का जो अंत है जो मुक्त है प्रवृत्ति से जो आदि है अनंत है जो संत है निवृत्ति से मोक्ष पर्व है जो अथर्व है मोक्ष सर्ग है मोक्ष सर्व है मोक्ष प्राण है मोक्ष विनय है मोक्ष अभव है मोक्ष प्रभव है आता हा माझ्या भाषणाचा भाग समजून आपण टाळ्या द्या श्रेय घ्यायला काय हरकत आहे तुम्ही प्रमुख पदावर असले की जे वाईट करतात त्याचं दोष सगळ्यांच्या दुसऱ्याला आणि चांगलं असेल ते श्रेय आपल्याला तेव्हा त्याच्याकरता संजय करता पुन्हा टाळ्या आणि माझं भाषण संपलं असं मी जाहीर करतो Thank you so much, sir, for your appreciation and support to Brilliantine Concept and enlightening us with your words of wisdom. You are truly an inspiration, sir, and with your blessings, Brilliantine will be a huge success in shaping the minds and brains of the youth and people for the betterment of all. Now, may I now invite our Associate Dean, Faculty of Peace Studies, Professor Milind Patre, sir, to propose a vote of thanks. Dhanyavad. Kaafi sabay hua hai, isliye bahut jaldi mein hum pasadaan ki purwa vote of thanks propose karte hai. Josh mein hosh milani ki ye joe prakriya abhi shuru hi hai. Pahle se nirantar chali rahi hai, lekin isko aaj valentine ke jaga jab hum brilliantine naam jod diya. So this is the addition of josh, addition of hosh into josh. Alertness, awareness. और इसमें आज प्रमुख जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर विजय पी भटकर सर पद्म भूषण उपस्थित रह पाए सो मच थैंकफुल टू यू सर अनुग्रहित हूँ आपके उपस्थिति के लिए यहाँ पर सारी एम आई वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की ओर से दूसरे हमारे जो मुख्य वक्ता थे चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन अविनाश धर्माधिक धर्माधिकारी जी उनका भी शत नमन वो उनके कोई व्यस्तता की वजह से यहाँ पर अभी तक नहीं रह पाए थैंक यू सो मच सर मुकेश शर्मा जी थैंक यू सो मच ठीक से देखा जाए तो मुकेश शर्मा जी ने जो स्टोरी बताई देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड अ ट्रिमेंडस मैसेज इन टू दैट नॉट टू जज थैंक यू सो मच सर हमारे जो 
आदरणीय डॉक्टर संजय उपाध्याय सर सर जो तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं बार बार वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव गॉट सच अ जेम एंड वो हमेशा कहते हैं यूज मी सो आई थिंक यस वॉट इज सेंग इज दैट यस वी कैन यूज हिम for our own benefit thank you so much sanjeev upadhyay sir for giving this novel concept a new idea aur jaise revered professor dr karar sir ji ne kaha hai ki yes this may be a small seed but in times to come the world will know that the message is very big aur hamare revered dr vishwanath karar sir jo hamesha is se cheezon ke liye hame protsahit karte hai main margadarshan karte hai aashirwad dete hai unka bhi satchat naman karta hu dr चिटनी सर हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर मिलिंद पांडे सर प्रो वाइस चांसलर सभी को यहाँ पर आ, मैं नमन करता हूँ सारा स्टाफ सारे स्टूडेंट्स ऑल द विनर्स साइली परम और हमारे जो सारे रनर्स सब है उनका भी मैं यू नो आभार व्यक्त करता हूँ फैकल्टी ऑफ पीस स्टडीज़ के सारी टीम यहाँ पर यह बात कहना बहुत ज़रूरी है कि एक छोटी सी पंद्रह सोलह लोगों की टीम और आदरणीय कराड़ सर ने जो एक मैंडेट दिया था 2017 में कि यह है कोर पीस सब्जेक्ट और आप इसको लेके जाइए तो लगभग 2000 पीस लेक्चर्स एक सिस्टमेटिक सिलेबस के साथ एक कॉमन पॉइंट पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ 30 लेक्चर्स हर लेक्चर का एक 40 से 50 पीपीटी उसको मॉडर्न डे के साथ कनेक्ट करके 2000 हजार पीस लेक्चर्स हर महीने में होना फिर भी बहुत बार तब पता नहीं चलता कि ये हो रहा है क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि वी वर्क साइलेंटली हम नॉइज नहीं करते हम आवाज नहीं करते हम क्रेडिट भी नहीं लेते लेकिन हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो बीज है ये कॉन्शियसनेस में हम डाल रहे हैं और इस बीज के जब फल हो गए तो अपने आप लोगों को पता चलेगा तो थैंक यू सो मच सर और हमारी जो पीस टीम है सारे सदस्यों का नाम नहीं लूँगा लेकिन काफ़ी मेहनत हुई है उनकी पिछले पंद्रह बीस दिनों में उनका भी नमन करता हूँ और बाकी आई टी टीम मीडिया की टीम और सारी जो हमारे जो पत्रकार की टीम है उनको भी नमन करता हूँ थैंक यू सो मच अभी हम अंत में पसायदान होगा और पसायदान के लिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अच्छा पसायदान सभी लोग अपनी जगह पर बैठे आंखें बंद करें हाथ को जोड़े और बहुत ही सदृदय इस पसायदान में सम्मिलित हो जाए
धन्यवाद थैंक यू सो मच द प्रोग्राम कंक्लूड्स थैंक यू